Find x and y from the equations 2x plus 7y equals 36 and 5x minus 2y equals 12. Alamin daw natin ang values ng x and y given yung dalawang equations. Alalahanin lang ulit natin yung concept in solving simultaneous equations. Sabi, kung ilan ng number of unknowns or variables, dapat ganun din yung number ng equation na magagamit natin. So for example, meron tayong two variables or two unknowns, kailangan meron tayong dalawang equations. Three unknowns, three equations. Four unknowns, four equations. So sa given natin, meron tayong dalawang unknowns or variables which are x and y. Kaya naman, meron tayong dalawang given equations. Let's say this is equation 1 and this is equation 2. Let us now find the values of x and y using substitution method. The first thing na ginagawa sa substitution method ay yung pumili ng isa mula sa mga given equations at saka isang variable na i-isolate natin. So since ito ang equation 1, ito na muna ang piliin nating equation and let's say na x ang i-isolate natin. Anong ibig sabihin ng i-isolate? Kailangan sa equation 1 natin, x lang ang matitirang term sa kabilang side ng equation. Ipakita natin. From equation 1, meron tayong 2x plus 7y equals 36. Ang gagawin natin ngayon ay i-isolate natin si x dito sa kaliwang side ng ating equal sign at ang lahat ng ibang terms and variables naman na ilalagay natin dito sa right side. Ang unang gawin natin, ilipat natin si 7y. Ngayon sa ating left side na equation, meron pa tayong 2x. So para maging x na lang ang natitira, i-divide natin ang both sides by 2. So x equals 36 minus 7y all over 2. Tandaan lang ulit natin na once na ginamit na natin ang isang equation, hindi na natin siya pwedeng gamitin pang muli sa pag-proceed natin sa next step. Since ang equation 1 natin ay ginamit natin sa pag-isolate ng x, hindi na natin siya pwedeng gamitin sa susunod na step. Kaya ang gagamitin na natin sa susunod ay ang equation 2. From equation 2 natin, meron tayong 5x minus 2y equals 12. Ang goal naman natin dito sa next step is to minimize the number of variables. At ayun yung purpose ng unang step natin, kaya in-isolate natin si x. Para pagdating dito sa equation 2, ang x natin ay papalitan natin ng 36 minus 7y all over 2, kaya naman yung magiging variable na lang natin dito ay y. Since substitution ang method na ginagamit natin, isa-substitute natin yung value ng x from equation 1 sa x sa equation 2 natin. Kaya ang mangyayari, yung x natin dito ay magiging 36 minus 7y all over 2. Kaya ang resulting equation natin is 5 multiplied by the quantity 36 minus 7y all over 2 minus 2y equals 12. At dito mapapansin natin na y na lang ang variable sa ating equation. Kaya masasolve na natin siya and we can now find the value of y by manipulating the equation. Let us distribute 5 to this quantity, kaya naman ang magiging result ay 5 times 36 equals 180 and 5 times negative 7y equals negative 35y all over 2. Then, ibaba muna natin si minus 2y equals 12. Para maalis natin yung denominator na 2, i-multiply natin yung both sides ng 2 since 2 ang denominator. Ano ba yung ibig sabihin ng multiplying both sides by 2? Ibig sabihin nun, lahat ng terms natin, term 1, term 2, term 3, ay imumultiply natin sa 2. Kaya ganito siya. 2 multiplied by the quantity 180 minus 35y all over 2 minus yung 2 na minultiply natin sa 2y. 
equals yung 2 na may multiply natin sa 12. And dito, ma maalis na natin yung denominator na 2. Ang resulting equation natin is 180 minus 35y minus 4y equals 24. So, pag samasamahin na natin yung mga like terms, negative 35y minus 4y equals negative 39y. And ilipat natin si 180, kaya magiging negative 180 siya. 24 minus 180 equals negative 156. So, para makuha natin ang value ng y, divide natin both sides by negative 39 at makukuha natin yung value na y na 4. Ngayong may value na tayo na y na 4, pwede na natin i-substitute yung y sa kahit na alin sa equation na to. So, ang gagawin natin ngayon ay i-substitute natin yung y sa parehas na equation. Kaya naman, ang magiging equation natin ngayon ay 2x plus 7 multiplied by 4 equals 36 at saka 5x minus 2 multiplied by 4 equals 12. And ang equation natin sa taas ay magiging 2x plus 28 equals 36 at ito naman ay magiging 5x minus 8 equals 12. Ilipat natin si 28 kaya magkakaroon tayo ng 2x equals 36 minus 28. Dito naman sa equation 2 natin, ilipat natin si negative 8 kaya magkakaroon tayo ng 5x equals 12 plus 8. Sa equation 1, 36 minus 28 equals 8 kaya meron tayong 2x equals 8. And by this equation, makukuha natin si x na 4. Sa ating equation 2 naman, inad natin si 12 at saka si 8 kaya magkakaroon tayo ng 5x equals 20. And by this equation, makukuha rin natin si x na 4. Since meron na tayong value ng x and y, meron na tayong final answer na x equals 4 and y equals 4. I-check natin kung tama ba yung x equals 4 and y equals 4 gamit yung equation 1 and equation 2. Ang gagawin natin, isa substitute lang natin yung values ng x and y sa ating mga equations. So, sa ating equation 1 na 2x plus 7y equals 36, palitan natin si x and y ng 4 since parehas na 4 ang value nila. The 2 times 4 equals 8 and 7 times 4 equals 28, bring down 36. Ngayon, 28 plus 8 equals 36 and 36 equals 36. Kaya masasabi natin tama ang value ng x and y natin. Hindi pa rin natin masasabi na tama ating final answer kung hindi natin napuprove sa equation 2 na equal sila. From equation 2 natin na 5x minus 2y equals 12, pinalitan natin si x and y ng 4. Kaya meron tayong 5 times 4 minus 2 times 4 equals 12. And 20 minus 8 equals 12. And 20 minus 8 equals 12 na. Ngayon, masasabi natin na tama ang ating final answer na x equals 4 and y equals 4.